ഓംശാന്തി വിജയികളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പത്ത് പോയിൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിജയികളായ ആളുകളുടെ മോർണിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കണം രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വിജയികളായ ആളുകൾക്കുണ്ടാവേണ്ട എട്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒപ്പം അവർ കൂടെ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചേർന്നതായിട്ടുള്ള എട്ട് പോയിൻസാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു സ്വഭാവം ഏത് ഫീലിലാണെങ്കിലും റീഡിങ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഘടകമാക്കി മാറ്റണം റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് പോലെയാണ് കൂട്ടുപലിശ പോലെ ഓരോ തവണ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ അനുഭവം നിങ്ങളോടാണെങ്കിലും അതല്ല മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ ഒരു പരിപാടിക്കോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഥവാ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പണ്ടെപ്പോഴോ വായിച്ചതായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഓർത്തിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷേ ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കണം എന്ന് കരുതി തയ്യാറാവുന്ന പോയിൻസും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവിടെ പോയി സംസാരിക്കുന്ന പോയിൻസും ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവരെ നീട് അനുസരിച്ച് വരും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ആളുകൾ മുന്നിലിരിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിലെ ഭാവവും ഭാവനയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് പണ്ട് എന്നോ പഠിച്ചു വെച്ച വായിച്ച അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അത് പുറത്തു വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സമയാനുസാരം എന്നോ പഠിച്ചൊരു കാര്യമായിരിക്കാം എന്നോ വായിച്ചൊരു കാര്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ വായനയും പഠിപ്പും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രത്നങ്ങൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമയം വരുമ്പോൾ അത് ഏത് ഏതിൽ നിന്ന് കോർക്കണോ ആ രീതിയിൽ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കാണാനും ആ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന പുതിയ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിന് വളരെയധികം കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഠനത്തിലൂടെ ആഴത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടതായിരിക്കുന്ന അറിവുകൾ മാത്രമാണ് അത്തരത്തിൽ കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ദിവസം എന്നുണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവും എന്നൊന്നും നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്ത് എപ്പോൾ സംഭവിച്ചാലും അതനുസരിച്ചതായിട്ട രീതിയിൽ തത്സമയം നമ്മൾ പറയും വിപതി ധൈര്യം എന്നൊക്കെ പറയും ആ വിപതി ധൈര്യം ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അറിവിൻ്റെ ഖനി ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേടാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന യാതൊരു പ്രായവും ഇല്ല ചില ആളുകൾ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ പഠനം മതിയാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാ പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കാറേ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തണം ഈവൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുക്ക്സ് വായിക്കാൻ ഇന്ന് സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടോ കണ്ടിട്ടോ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവ് ദിവസവും ഞാൻ ഇന്ന് എന്താണ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചത് എന്ന് അവനവനെ പരിശോധിക്കാനുള്ളതായിരുന്ന ഒരു മനസ്സ് ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ്സും അവിടെ അവസാനിക്കും അതുകൊണ്ട് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് അതിനതായിരുന്ന ഘടകമാണ് റീഡിങ് കഴിയുന്നിടത്തോളം എത്ര തന്നെ മറ്റെല്ലാ മീഡിയകൾ വന്നാലും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബുക്ക്സ് വേണമെങ്കിലും വായിക്കാം അല്ല ബുക്ക്സ് വേണമെങ്കിലും വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലുള്ളതായിരുന്ന സ്റ്റഡി റീഡിങ്ങും ഒപ്പം തന്നെ പഠനവും രണ്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇനി അഥവാ നമ്മുടെ മനസ്സ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല വല്ല കാര്യങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മൂഡിന് മാറ്റാനും സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് റീഡിങ് ഒരു സ്വഭാവമാക്കിക്കൊണ്ട് ദിവസം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കും എന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ കയറ്റത്തിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ടേക്ക് ആക്ഷൻ എന്ന് ചിലർത്ഥം വായിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വെറുതെ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും മാത്രമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബോറടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ള സ്വഭാവം പലരും ഉപേക്
കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കേക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയായി പോയി അരികൾ കരിഞ്ഞ പോലെയായി പോയി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ഈ സാധനം വേസ്റ്റ് ആയില്ലേ എന്ന് എന്നെ ഒരാൾ ഉപദേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര വിഷമം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയേ ഇല്ല അതോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവർ എനിക്ക് തന്നതായിട്ടുള്ള ഉപദേശം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ മറന്നിട്ടില്ല തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നീ പിന്നെ അങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പഠിക്കാനാണ് തെറ്റുകളാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ തിരുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് പറ്റിയോട്ടെ വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം കേക്ക് കേടായാലും പതിനൊന്നാം പ്രാവശ്യം നീ ഇനിയും സൂപ്പറായ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ വന്നാലും എന്താണെങ്കിലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നന്നായി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തെറ്റി പഠിച്ചാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതുപോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യം മുതൽ വലിയ വലിയ കാര്യം വരെ നമ്മളെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പൈസ നഷ്ടമാവൂ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇറക്കേണ്ടി വരുന്നതായിട്ടുള്ള പൈസ ചിലവഴിക്കുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും അവർ എവിടെയും എത്താൻ പോകുന്നില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം തോറ്റെങ്കിൽ തോൽക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തോൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്നിട്ട് പുതിയൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയും ആ പഠിച്ച കാര്യത്തിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കി നോക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ കർമ്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അഥവാ ടേക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ റെഫർ ചെയ്തൊരു പോയിൻ്റാണ് ഒന്നുകൂടി അധികം വിസ്തരിക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഊർജമാണ് നമുക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉന്മേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉത്സാഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നും ഒരു പുതുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ കാര്യം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും ഒരു പുതുമ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊരു സുഖമാണെന്ന് അറിയോ എന്നും എന്നും പുതിയ ദിവസങ്ങളും പുതിയ കാര്യങ്ങളും ആണെങ്കിൽ എന്നും ന്യൂ ഇയറിനെ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷ്വലൈസേഷനിലൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉയർച്ചകളോ താഴ്ചകളോ നഷ്ടങ്ങളോ നേട്ടങ്ങളോ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽ സെയിമായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതിനാണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഏർലി മോർണിംഗ് അവേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യം രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുകയും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുകയും മോർണിംഗ് ഹാബിറ്റ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിഷ്വലൈസേഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം മത്സരിക്കാനുള്ളത് നമുക്കൊരു ഓർമ്മ വേണം കാരണം മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അവരെ പോലെ ആയില്ല ഇവരെ പോലെ ആയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ മത്സരിക്കാനായിട്ട് മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ആൻഡ് നൈറ്റ് ഹാബിറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് ചെക്കിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു മോർണിംഗിലേക്ക് വേണ്ട പ്ലാനിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് പറയുകയാണ് ആ മോർണിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് മോർണിംഗ് റൈറ്റുവൽസ് അഥവാ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട മൗനം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റഡി നമ്മുടെ മനനം പിന്നെ റൈറ്റിങ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഉഴപ്പിക്കളഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം അന്നത്തെ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു കല്ല് നമ്മൾ ഇളക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ദിവസവും രാവിലെ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നുകൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയുകയാണ് ഏതൊരു വിജയത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഘടകം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു വരുന്ന ചിന്തകളാണ് ആ ചിന്തകളെ ശക്തിശാലിയാക്കുന്നതിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് മെഡിറ്റേഷൻ അഥവാ സൈലൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ സമയത്തുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും എല്ലാ എനർജിയും അഥവാ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൂഡ് മോശമായെങ്കിൽ എനർജി ലെവൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു
നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റില്ല ഒരു പൈസ കയ്യിലില്ല ഈ ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരവസ്ഥ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മാനസികമായ പീഡനം കൊണ്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മാനേജ്ഡ് മണി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പൈസ എത്ര കിട്ടുന്നു ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും എന്നാലും അവർക്ക് പോരാ അത് പിന്നെയും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെയും എത്ര വേണം അങ്ങനെയല്ല മണി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സാലറി കിട്ടി നന്നായിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലിയേ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള പൈസയൊക്കെ ആയി ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആരും ഹൈ ലെവലായിട്ടുള്ള സക്സസ് നേടാറില്ല അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് മീൻസ് ഞാനൊരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി റണ്ണിങ്ങിലാണ് ഇതൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പുതിയ എൻ്റെ ഒരു ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പുതിയതുണ്ടാക്കുന്നു അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പുതുമ കാണുക അത് ചെയ്യാൻ വേണം കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം എനർജി എല്ലാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ സമയം വരുന്നതായിട്ടുള്ള എൻ്റെ റിസോഴ്സസ് മണി ആണെങ്കിലും മാൻ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും റിസോഴ്സ് എൻ്റെ കൂടെ എത്ര ഉണ്ടാവുമെന്നും എത്ര വരെ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം തുടങ്ങാനായിട്ട് അല്ലാതെ എന്തോ ഇമാജിനേഷനിൽ ചാടി വരരുത് അങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്കത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു ഒരു കാര്യം നേടി എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് മാത്രമാക്കി നിർത്തരുത് എന്തൊക്കെ സ്കില്ലുകൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് 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 എത്ര എണ്ണം നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താലും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുതൽക്കൂട്ടാവേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ വിജയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഈ എട്ട് പോയിന്റുകളും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും നിരന്തരമായി വിജയത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓം ശാന്തി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ യൂട്യൂബ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സെർച്ച് ബാറിൽ ബി കെ സ്പേസ് ഷീബ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിൽ ബി കെ ഷീബ എന്ന ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വലതുവശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കാനും വീഡിയോ കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി